안녕하세요. 구독 칼럼니스트 이성입니다. 10개 거영만의 백반기행에서는 대한민국 안방을 접수한 악역 1인자 배우 이채영과 함께 케이프전 음식이 탄생한 평택을 방문해 글로벌한 맛기행을 펼칩니다. 식객과 이채영이 찾은 평택 세 번째 맛집은 평택시 현동면 장수리에 있는 27년 내공이 있는 해산물 맛집 아산만 영수기네를 찾았습니다. 이 집은 해산물 총집밥소인데요. 서해와 가까운 평택에서 싱싱한 서해의 맛을 볼수 있는 집입니다. 김영숙 주인장은 큰 손으로 유명하고 여기에 바다를 닮은 시원한 미소를 가졌습니다. 그래서 손님들이 주인장을 찾는 이유이기도 합니다. 주인장은 7월 제철 음식으로 그다지 먹을 것이 없다면서도 산낙지 볶음과 조개구이를 추천했습니다. 조개구이는 모두 8종의 조개가 나오는데요. 키조개, 가르비, 북방대합, 일명 웅피조개라고 하는데요. 개조개, 백합, 돌조개 등이 나오는데요. 주인장은 조개를 굽는데 조개 국물을 버리지 않는다고 합니다. 국물로 인해 조개가 타지 않고 국물이 스며들어 더 맛있다고 합니다. 가리비부터 맛을 본 식객은 단골을 예약합니다. 쫀쫀하고 달고 부드럽고 씹을 때 바다향이 올라온다고 합니다. 북방 대합의 맛은 단맛이 다른 조개보다 뛰어났습니다. 고소한 전복을 씹는 듯한 식감인데요. 북방 대합은 단맛이 강하고 육질이 연해 일식집의 고급 재료로 쓴다고 합니다. 조개 요리의 핵심은 해감입니다. 이 집은 해감된 상태로 온 조개를 수족관에서 반나절 더 해감한다고 합니다. 주인장이 두 개의 조개를 부딪혀서 나오는 소리를 듣고 신선한 조개를 선별한다고 합니다. 27년 내곡이 담긴 비법입니다. 신선한 조개는 먹을 때 냄새가 나지 않고 단맛이 난다고 합니다. 또 조개의 신선도 유지가 관건이라고 하는데요. 주인장은 매일 조개를 종류별로 10kg씩 구입을 한다고 합니다. 산낙지는 이 집의 인기 스타입니다. 대낙지를 사용해서 산낙지 볶음이 나왔는데요. 낙지 볶음 속에 조개가 숨어 있습니다. 다른 집은 짜그리식으로 하는데 이 집은 다릅니다. 조개와 채소에서 나온 국물이 핵심입니다. 알배추, 청경채, 대파, 양파, 개조개를 넣고 익히는데요. 채소와 조개 국물이 우러나면 낙지를 넣습니다. 바로 즉석 낙지 볶음입니다. 오래 볶지 않아 진하지 않는 양념인데요. 낙지 볶음 맛은 부드러운 식감이 일품입니다. 낙지 볶음 양념은 첫째 바지락, 북어, 떼갈이, 파, 양파를 넣어 육수를 내는데요. 그 다음에 둘째는 바지락 육수에 고춧가루, 고추장, 간장, 다진 마늘 섞습니다. 세 번째는 양념장은 열흘간 숙성을 시킵니다. 그리고 콩나물과 알배추를 넣어서 아삭한 식감을 살립니다. 여름철 원기 회복의 강자이면서 명불허전 밥도둑입니다. 사람 냄새가 가득한 맛있는 추억이 있는 집인데요. 27년 세월이 버무린 완벽한 밥상을 받은 낙지를 나중에 익혀 식감과 맛을 온전히 보존했는데요. 고추장이나 물엿으로 볶을 때 끈적끈적한 느낌이 전혀 없습니다. 빨간색이지만 담백한 낙지 볶음입니다. 식객은 만평에서 촬영이 끝나고 영숙씨의 과거를 들었습니다. 모두들 눈물이 글썽거렸습니다. 그녀는 생각하기도 싫은 옛 이야기를 달디단 조개의 맛으로 만들어냈습니다. 지금껏 먹어본 조개구이 중 최고였습니다. 라고 극찬을 했습니다. 식객이 그려낸 만평은 이날 방송된 평택 맛집 세 군데 중에 이 집이 유일했습니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다.